Мы шли вот оттуда с другом. Они ехали на машине вот оттуда. И вот на этом месте мы встретились. Они сказали, что будут проводить досмотр. Вывернули все карманы, нас досмотрели, при себе ничего запрещенного у нас не было. Потом как бы я сказал, чтобы я хочу забрать свои личные вещи, как бы, ну и уйти дальше по своим делам. Я подтянулся за телефоном. Мне применили прием борьбы вот, и начали избивать меня. Вот. Ну и потом как бы меня уже отвезли в отдел. Я думал, просто меня сейчас отпустят и все. А на деле оказалось, что меня хотят посадить в тюрьму, то есть подкинули наркотики. Ну и все. Вот такая вот история. Когда меня задержали, отвезли в отдел. Я сначала стоял возле стенки в наручниках, в шапке натянуты. Потом, получается, сотрудник зашел и говорит, куда тебе твой телефон положить. Ну, я ей сказал, как положи вот в левый карман. На некоторое время, то есть он, когда телефон ложил, сделал манипуляцию и задержал руку там на несколько секунд. Вот. И уже я предположил, что это подброс. Я думал, что как бы все, что меня посадят в тюрьму. Ну, потом собрался с мыслями и начал как бы, бороться за себя. Пошел на ту улицу, ну, вот, увидел камеры. Ну вот тот дом, в который я пришел, чтобы взять видеозапись. Ну, здесь ну, женщина проживает, Татьяна Николаевна. Ну, я пришел, рассказал, объяснил все, как, ну, что у меня произошло. Ну, она без всяких проблем, как бы, ну, <coughs> дала приставку записи. Я сразу начал искать адвоката. Вот. И как нашел все ему, уже мы с ним поговорили, в офисе у него, все ему предоставил и начали заниматься. Осенью 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении мапозащитного по факту незаконных приобретений и хранения наркотических средств в крупном размере. Позиция правоохранителей была о том, что в момент задержания присягали наркотики, которые были изъяты в ходе личного досмотра. Вот. Наша позиция заключалась в том, и утверждение мы позащитно насладились к тому, что наркотики, что задержание было незаконным, что при задержании была применена необоснованная физическая сила в условиях превышения служебных полномочий. И наркотик был подброшен, поскольку на момент задержания у него при себе таковых не было. Если у вас нашли наркотики, это означает, что дело будет. Но не для того вам и подбросили их, чтобы потом отпустить вас на, там, на, на свободу. То есть это, это означает, что дело будет. И это дело не рассосется. Даже если вас в ближайшие две недели никто никуда не вызывает, это означает, что уголовное дело живет своей жизнью, но без вас. И э, чем активнее вы начнете себя защищать, тем лучше будет для вас. Следственный комитет инициировал проверку со совместно э, с отделом ФСБ города Энгельса. И по результатам данной проверки в отношении сотрудников было возбуждено уголовное дело по превышению служебных полномочий, фальсификации доказательств и незаконный оборот наркотиков. Все дела, которые связаны э, с, вот с такими подбросами, это э, бриллианты, которые чудом появились на свет. 
То есть в основной своей массе эти полицейские остаются безнаказанными. И никто не будет на одну чашу весов ставить какого-то условного наркомана, который о чем-то говорит, что ему подбросили, а на другую сторону чашу весов доблестных сотрудников полиции, которые борются с преступностью. Все те случаи, которые мы знаем, это какой-то просто шанс, шанс судьбы. Адвокат мне потом уже рассказывал, что после моего задержания, через какое-то время, тоже вот в Москве случай какой-то произошел, вот. ну, похоже на мой. Есть полученные системы, есть какие-то коммерческие истории, там а, как-то произошло со мной, когда это было там спорный заказ, есть какие-то личные. А, штуки там, что, ну, вот, как бы, там, не знаю, у полицейского какие-то, на хай, ну, как в фильме текст, там, типа, что ты мне нахамил, чувак. А, вот, ну, то есть, как бы, основные, основные, как бы, почему такие. Дело, которое мне запомнилось, когда 31 декабря а, не хватает одного сбыта, и весь отдел полиции района Печатники Московского быстренько им нужно состряпать сбыт, что они сделали относительно удачно в короткой перспективе, относительно неудачно в длинной перспективе, потому что были осуждены. Проблема на самом деле в том, что в России люди не очень способны, как бы могут себя защитить. То есть мне там пришло, а сейчас, наверное, там уже это тысяч 15-16 писем с историями и так далее. И на самом деле многие люди, начинаешь выяснять что-то там начинаешь спрашивать у вас есть адвокат да 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 у нас есть адвокат только он ничего не делает и выясняется как бы что это не а, адвокат а, который защищает интересы а государственный адвокат как бы по назначению там иногда бывает нам адвоката посоветовал следователь есть какой-то алгоритм действий а, и люди даже ну то есть как бы, а что туда писать это все без толку они все равно спустят вниз вы напишите, как бы нужна, ну то есть спустят вниз, окей, мы будем э -э, дальше что-то делать. А у вас были какие-то проблемы на работе? Приходилось ли объяснять людям, что произошло? Я как бы никому о своих проблемах никогда не говорю, я стараюсь сам их решать. Ну и зачем кому-то моих проблем узнать? Вот. Родители вот только узнали об этом. Никому не пожелаешь вот, быть в такой ситуации, вот я могу вот так сказать, вот никому. Конечно, он переживал, очень сильно переживал. Он немножечко даже замкнулся, он вообще никуда не выходил. У меня вообще это, нервные ходили. срывы были. Я не спал просто на работу, вот еле как он, вот так голова кружится, ну надо идти, да, успокоительно. Вы знаете, сколько за наркотики обычно, какие сроки дают? Ну, в наше время большие сроки дают за это дело. Я э, считаю, что государство э, установило просто чудовищные сроки наказания для дел, связан, вот, по делам, связанным с наркотиками. Это, это какой-то практически собственный геноцид, да, собственной молодежи. Потому что, конечно, очевидно, что с наркотиками очень много попадается молодежи. И так нельзя. В школе не проводят никаких э, учебных мероприятий. Если бы спросили меня, с чего начать, я бы сказала, идите в школу, в старшие классы. И рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте о тех колоссальных сроках, которые могут быть назначены по делам связанных с наркотиками. Я по этой категории дел работаю последние там 10 лет. И если 10 и даже 7 лет назад я видела наказания, которые варьировались в цифрах между 6 и там, 8, 9 лет, там, да, например, я видела наказание 7, 7,5 лет лишения свободы, то последние несколько лет я не вижу наказания меньше 10 лет лишения свободы. За сбыт. За сбыт сроки страшные. Это, это людям ломают всю собственную жизнь да, за одну малейшую ошибку. В отношении руководителя отдела он осужден за превышение служебных полномочий, за фальсификацию доказательств, за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Вот. Два других подсудимых, это заместители оперативного работника, осуждены по факту превышения служебных полномочий. Да я как бы не хотел, чтобы вообще кого-то наказывали там, лишали 
вот, на свободу. Вот. Я вообще думал, чтобы все просто закончилось раз и навсегда, потому что это настолько долго уже затянулось. Ну, не желаю я, чтобы лишали их там свободы. Все мы люди, все мы понимаем, у всех семьи, дети. Вот. И жизнь у нас и так тяжелая. Мне важно, чтобы так, в такую ситуацию, в какую попал я, не попал никто больше. А, и че, ну, то есть, как бы я считаю э, важным довести это дело до конца э, для того, чтобы таких ситуаций как бы, было меньше впредь. Для того, чтобы сотрудники полиции, когда они получали там, а, давай мы тебе заплатим, а ты там э, сфальсифицируешь дело, они понимали, что за этим последует, за этим преступлением последует наказание. Все это закончится, на, ну, начнется стройка у нас. Достроим дом родителям, родители там будут жить, а я буду отдельно. И уже начнут заниматься своей жизнью. Семью тоже заведу. Вот. Вот с этим проблемами тоже не девушку. Как бы, ну, тяжело. Может не поймет. Ну, я боюсь еще рассказывать про это про эту историю. Вот как все закончится, там будет уже тоже Ну я как бы узнал, что я правду говорю, что я прав, я ну, боролся за свою жизнь. Вот. И шел до конца. Я за правду. Вот э, фильм смотрели, брат. Вот, э, там такая поговорка есть. У него спрашивают, в чем сила? Он говорит, сила в правде.